My friend, herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast zu einem weiteren FIFA 22 Offensiv Tutorial hier auf meinem YouTube Channel. Ich freue mich, dass du mit am Start bist und ich habe heute für dich ein Offensiv Tutorial vorbereitet. Genauer gesagt ist es ein Run. Ein Run, den du schon kennen solltest hier in FIFA 22 von meiner Seite, nämlich den sogenannten Miyagi Run, der unglaublich gut angekommen ist bei euch. Also ich habe grandioses Feedback erhalten, wie gut er denn für euch funktioniert. Das ist nämlich der Angriff über die Außenverteidiger, gezielt mit Doppeldreieck dann, der Vorstoß, wo du dann mit R1 und X im Strafraum den Angriff beendest. Und für heute habe ich eine zweite Variante des Miyagi Run vorbereitet. Nenn es eine Variante, nenn es einen zweiten Miyagi Run, ganz egal welche Worte du auch benutzen möchtest. Dieser Miyagi Run funktioniert mit einem bestimmten Chip. Nämlich den Miyagi-Chip, diesem hohen Ball, zu dem ich auch schon ein Tutorial gemacht habe. Es ist nämlich die Kombination von beiden Sachen. Ich werde dir das Tutorial hier verlinken, falls du das noch nicht gesehen haben solltest. Schau dir das unbedingt mal an. Es geht also um L1 Doppeldreieck, dieser gefährliche Ball. Und ich habe einen Run mit diesem gefährlichen Ball entwickelt, der für mich persönlich übertrieben gut funktioniert und den ich die letzten Weekend Leaks immer und immer wieder verwende erfolgreich verwende, um viele Tore zu erzielen. Und ich werde dir heute in vielen Situationen zeigen, wie du diesen Angriff so ausführst, dass du ebenfalls viele Tore erzielen wirst. Wenn dir dieses Video also am Ende gefällt, dann lass bitte einen Daumen nach oben da, abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke für mehr FIFA 22 Videos, Tipps, Tricks und Tutorials. Das hilft mir natürlich auch sehr weiter. Und du findest in der Videobeschreibung Einmal meine Social Media Kanäle, den Weg zu meinen Livestreams findest du da auch, wo ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag 21 Uhr für dich am Start bin. Du das Ganze live in Action siehst und mir auch direkt Fragen stellen kannst. Aber was du dort auch findest, ist den Weg zu meiner NGU School, wo du tiefgründige Umsetzungstutorials findest, die dir bei deiner Entwicklung sehr schnell helfen werden. Und Dazu lade ich dich ein, meine NGU-App kostenlos herunterzuladen, findest du in der Videobeschreibung, funktioniert auf allen Handys und erstell dir einen kostenlosen Account und komm in meine NGU-School. Du wirst hier einen kleinen Ausschnitt davon sehen, du wirst sehen unten rechts, das Overlay ist auch von NGU-School und die Ausschnitte sind auch teilweise aus dem Umsetzungstutorial, das bereits bei der NGU-School ist. Aber ich möchte dir hier jetzt nochmal bei diesen Szenen auch auf YouTube zeigen, wie wichtig es doch ist, diesen Move so auszuführen. Dort findest du es nochmal in der Tiefe. Also schau da einfach mal rein und falls du noch keinen Account hast, kannst du auch einen Monat lang das kostenlose, kostenlos das Pro-Abo testen, wo du Zugriff auf alles hast, auf die School und auf die Cups und auf alles drum und dran. Spiel dich da ein bisschen. Aber genug davon, jetzt gehen wir in die Szenen. Jetzt tauchen wir ein und ich zeige dir, wie effektiv dieser Move ist und zwar Schritt für Schritt. Du siehst im Hintergrund jetzt also einmal dieses NGU School Overlay. Ich habe das einfach mal genommen, weil genau so zeichne ich dort auch meine Videos auf und ich habe jetzt einfach mein aktuelles Bild über dieses School Bild drüber gelegt. Da bin ich jetzt eigentlich auch in einem anderen T-Shirt und so weiter. Ich kann dir das vielleicht sogar zeigen, wenn ich hier die Cam rausnehme, Moment, kann ich das so, ja, da bin ich, <lacht> da, da bin ich, ist der, ja, genau, und jetzt bin ich halt eben so, also ich habe das einfach überlagert, damit ähm, du mich jetzt hier aktuell siehst und das ist genau auf dem gleichen Spot. Also, hier siehst du jetzt einige Szenen und es gibt Sachen, die wichtig sind, damit du diesen Miyagi Run wirklich effektiv ausführst und zwar immer und immer wieder. Das Allerwichtigste ist natürlich, Übung macht den Meister. Das heißt, das, was du hier jetzt sehen wirst, das funktioniert, aber es erfordert ein bisschen Übung. Das heißt, immer wiederkehrende Wiederholung, bis du dir das vom bewussten Training ins Unterbewusstsein pflanzt und dann ist es zur Gewohnheit geworden und dann funktioniert es. Das heißt, übe es einfach jeden Tag und vielleicht klappt es auf Anhieb, vielleicht aber auch nicht. Es sind nämlich einige Schritte, die wichtig sind. Ich habe zum einen erwähnt, der Miyagi Chip. Also den musst du dir auf jeden Fall schon mal anschauen, den Miyagi-Chip, damit du weißt, wie du mit L1 Doppeldreieck dann eben diese Pässe spielst. Es ist eigentlich recht simpel. Du drückst die L1 und Doppeldreieck-Taste, also L1 und zweimal ganz leicht Dreieck und dann kommt der Ball eh schon. Aber es gibt einige Sachen, die zu beachten sind, wie du dich ausrichtest mit dem Spieler, damit der Chip dann nicht zu einem anderen Spieler kommt. Aber das siehst du dann in dem Video auch, falls du es noch nicht gesehen hast. Dann, welche Formation ist vonnöten? 
Eigentlich funktioniert dieser zweite Miyagi Run mit jeder Formation. Du hast den ersten Miyagi Run mit dem Außenverteidiger gehabt. Das heißt, der Außenverteidiger kommt und dann spielst du dann auf ihn den Doppeldreieckpass und so weiter. Das heißt, den konntest du auch praktisch mit jeder Formation machen. Hier in den Szenen siehst du zum Beispiel die Raute. Aber mit 3-5-2 zum Beispiel funktioniert es auch gut. Mit 4-2-4 auch gut. Auch mit der Dreierkette kannst du den gut machen. Du findest die Taktiken von mir zum Beispiel hier oben verlinkt. Ich packe sie dir ganz oben rein. Schau dir das Taktikvideo an. Da hast du vielleicht ein paar Impulse, die dir helfen werden, deine individuelle Taktik zu finden. Für mich funktioniert das so aktuell super. Wenn du also jetzt auch die Taktiken und so weiter hast, was ist dann der nächste Schritt, um diesen Run wirklich gezielt einzusetzen? Du brauchst zum einen natürlich Spieler, mit denen du das machst. Der erste Schritt ist, dass du mit L1 und X die Spieler erstmal schickst. Ich lasse mal ein, zwei Szenen laufen, dann hast du einen guten Eindruck davon, was ich meine und dann gehen wir nochmal tiefer rein, okay? Wir waren beim L1 und X, gehen wir mal rein und schauen es uns an. So, du siehst also, dass ich mich hier außen bewege mit Ginola, mache jetzt den L1 und X Pass, da kommt der Miyagi Chip tief in den Strafraum hinein, ich laufe weiter, druckvoller Pass und Tor. Hat also starke Ähnlichkeit mit dem herkömmlichen Miyagi Run, wie du siehst. Schau mal hier, Gelsen Martins, L1 und X, er läuft durch, der läuft da, L1 Doppeldreieck in die Tiefe hinein, druckvoller Pass und Tor. Ich lasse nochmal eine dritte Szene laufen, damit du siehst, das ist wirklich immer ähnlich. Schau mal, L1 und X Ronaldo läuft, ich passe nach außen, L1 Doppeldreieck in die Tiefe rein und der druckvolle Pass und Tor. Lass uns noch eine vierte Szene laufen, das ist ja kein Ding. Schau mal hier auch, L1 und X, also erstmal hier und dann mit Ronaldo, L1 und X, er läuft, wieder L1 Doppeldreieck, der kommt da in die Tiefe und dann bin ich im Strafraum, druckvoller Pass und Tor. Es kommt noch eine fünfte Szene, zu der kommen wir dann gleich. Aber gehen wir mal zurück und du siehst, es ist immer das gleiche Muster. Und witzigerweise in dieser Partie, du siehst es hier, das war die gleiche Partie. Weil in der NGU School zeige ich dir ja, wie du in eine Partie reingehst und wie du das in der Umsetzung am besten trainierst, in der Praxis. Und dort machst du das immer und immer wieder. Und du siehst, ich habe es hier viermal in der gleichen Partie geschafft, diesen Move effizient umzusetzen und genau gleich die Tore zu machen. Dort siehst du, so übst du am besten, damit du es so schnell wie möglich dir zur Gewohnheit machst. Hier siehst du die Szenen und dann kannst du dich an die Arbeit machen. Also, du hast gemerkt, L1 und X ist ganz wichtig. Das heißt, wenn du jetzt hier zum Beispiel bist, so, L1 und X ist der Start. Was bedeutet das denn? L1 und X heißt, wenn du diesen Ball jetzt nicht mit X spielst, was ein kurzer Pass ist, sondern L1 und X initiiert dieses L1 automatisch mit dem Passgeber einen Lauf. Der fängt dann zu sprinten nach vorne und zeigt so mit der Hand. Du siehst das jetzt gleich hier, pass auf, da siehst du. Sobald er das macht, weißt du, der hat den geschickt. Du kannst das machen, indem du den Pass spielst mit L1 und X oder indem du nur L1 drückst und in eine Richtung zielst, wo ein Spieler steht. Dann schickst du den auch. Mit L1 und X ist das eine gute Möglichkeit. Das ist also wichtig, damit er hinter die Abwehr kommt. Und jetzt kommen wir zum zweiten Schritt. Das heißt, L1 und X sorgt für Dynamik. Der fängt an zu laufen. Und die Dynamik beim zweiten Miyagi Run ist ganz essentiell. Weil ohne die Dynamik werden irgendwann viel zu viele Spieler des Gegners hinten stehen. Und wenn die dann so dicht gestaffelt stehen, kannst du nicht vernünftig drüber chippen, um gefährlich in den Strafraum zu passen. Weil da stehen zu viele Spieler. Du siehst hier, wenn der Raum da noch ist, kannst du mit... Schwung da reinarbeiten und dann hast du hier den Raum. Aber wenn du zu langsam aufbaust, dauert das. Das heißt, bring Dynamik in dein Spiel hinein. Zieh das Tempo an mit R1 und X Pässen, beweg dich dann hierher und nutze L1 und X für die dynamischen Läufe in die Tiefe. Okay? Das ist also der erste Schritt ist L1 und X, damit er nach vorne läuft. Und der zweite Schritt ist generell die Dynamik im Spiel aufrecht zu erhalten, damit du eben diesen Run machen kannst. So, der nächste, sagen wir es ist der dritte Schritt, ist, mit welchem Spieler spielst du jetzt ähm, L1 und X, diesen Pass? Wen schickst du in die Tiefe? Bei dem ersten Miyagi Run war es ja der Außenverteidiger. Ich markiere dir hier, falls du das noch nicht gesehen hast, ich markiere dir auch hier den allerersten Miyagi Run, der immer noch brutal effektiv ist. Schau dir das Video an. Vielleicht noch ein kurzer, kurzer Exkurs, warum ich auf diesen Run gekommen bin. Doppeldreieck. Ungefähr in der Zentrale, also wenn du dich hier bewegst, funktioniert leider nicht mehr so gut. Irgendwann haben die das ein bisschen rausgepatcht. Ist mir zumindest aufgefallen. Doppeldreieck funktioniert sehr gut, wenn du außen, indem du den ersten Miyagi-Run machst, so den Pass spielst. Dann klappt der. Aber wenn du in der Zentrale bist, 
dann kommt er immer so unsicher. Wenn ich ihn jetzt spielen würde, den Doppel-Dreieck-Pass, früher hätte er den hier so korrigiert. Zweimal Dreieck bedeutet, er kommt leicht gechippt und korrigiert, damit der den nicht abfangen kann. Der kommt dann so irgendwie. Aber die klappen nicht mehr. Der kommt immer wieder und wird abgefangen. Deswegen habe ich einfach in letzter Zeit vermehrt l Doppeldreieck gespielt. Also eben den Miyagi-Chip und der kommt so. Das ist für ihn unmöglich, den zu verteidigen. Und dann bist du halt genauso durch wie Doppeldreieck. Und so kam das dann. Das heißt, mit welchem Spieler den Run starten? Also einerseits kannst du das am Flügel machen, so wie hier mit Ginola in dem Fall. Und dann chippst du den so drüber. Das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, fast sogar noch effektiver, ist, wenn du den mit einem ZM aus der Tiefe machst. Gelsen Martins, ich nenne ihn ja das kleine Monster aus der Tiefe in meinem Sport, weil er so unglaublich schnell und dynamisch ist. Und der läuft dann, du machst L1 und X und der läuft dann da los und du siehst, wie er sich nach vorne prescht und jetzt schau mal, er schafft sich hier den Raum, ich ziehe die Spieler auf mich, indem ich die Aufmerksamkeit auf mich lenke und dann L1 Doppeldreieck, schau mal, wie der in die Tiefe kommt und dann hast du da den Raum. Das ist unglaublich, wie effektiv das ist. Und das machst du eigentlich viel effektiver noch, wenn du ihn mit einem Mittelfeldspieler machst. Oder du ziehst einen Stürmer nach hinten, so wie ich Ronaldo, und dann kommt er aus der Tiefe gelaufen. Du siehst es hier. Das ist so unglaublich gut und es ist einfach immer das gleiche System. Wenn du es einmal raus hast und immer wieder übst, wirst du merken, es ist immer das gleiche. Schau mal, hier ist er jetzt leicht außen, kommt aber wieder das gleiche System. Du schickst ihn und dann machst du, und jetzt kommen wir auch zum l 1 doppel ball gehen wir da nochmal zurück von Anfang an, Du wartest, bis der Spieler hier ungefähr auf gleicher Höhe ist mit diesem Spieler. Nicht ganz auf gleicher Höhe, weil es könnte dann abseits sein. Berechne bitte äh, den Delay und die Eingabeverzögerung aufgrund von schlechten Servern, okay? Immer ein bisschen das beachten. Und dann L1 Doppeldreieck, dann kommt der, du siehst es, der wird so krass auch korrigiert, wie Doppeldreieck, nur höher. Und dann kommt der richtig gut. Das heißt, du wartest hier ein bisschen und jetzt ungefähr hier, du siehst es. L1 Doppeldreieck, fupp, und der kommt. Probier es einfach und du wirst wissen, was ich meine. Aber du hast hier einige Szenen, in denen ich dir das veranschauliche, in der Praxis. Ah, okay, so meint er das. Und dann machst du am Ende einfach noch den druckvollen Pass, wie du ihn hier siehst und finishst das, wie beim normalen Miyagi Run. Das heißt, du spielst hier, zack, hopp und dann läufst du weiter. So, und jetzt spielst du entweder sofort den druckvollen Pass oder du machst nochmal einen Schlenker mit Zickzack-Dribbling und dann den druckvollen Pass in die Mitte. Apropos Zickzack-Dribbling, wenn du das noch nicht verwendet hast, schau mal, das Zickzack hier, ich verlinke dir auch hier das Tutorial vom Zickzack-Dribbling, kann ich dir nur ans Herz legen, super wichtig, das ist mit der wichtigste Move, der, eigentlich es ist essentiell, dass du diesen Move verwendest, weil den machst du ständig, das ist wie ein Fundament deines Angriffsspiels, dieses Zickzack-Dribbling, lern das, und das ist einfach, es ist nur der linke Stick, nur ein bisschen mit Gefühl, schau es dir an, genau, und dann hast du hier, den druckvollen Pass am Ende mit R1 und X, R1 und X, spielst du den dann und zack ist es geschehen. Es ist wunderbar und es ist gar nicht mal so schwer. Und zumeist geht es sich vielleicht sogar aus, dass du hier so weiterläufst. Du läufst weiter, druckvoller Pass und fertig. Es ist so schön. Und jetzt habe ich eine Szene noch vorbereitet, eine letzte. Und das ist eine sehr spannende Szene, weil hier war es ja in Division 1, also in der Elite Division, ich korrigiere mich, habe ich da geübt und habe die vier Tore gemacht. Hier hatte ich Weekend League. Und du siehst hier mich oben, ich bin hier weiterhin unten mit der Cam, aber das reicht aus, um die Szene zu erkennen. Es war 120. Minute 5 zu 5. Das ist mit das krasseste Comeback in der Geschichte, was ich je geschafft habe. Ich war 4 zu 0 hinten, 0 4 nach 45 Minuten. Und ich habe dieses Spiel nicht nur ausgeglichen, sondern ich habe es am Ende noch gedreht mit der allerletzten Aktion in der 120. Und mit welchem Move habe ich das geschafft? mit dem zweiten Miyagi Run. Schau dir das jetzt an. Schau mal, der kommt, ich schicke ihn und jetzt läuft er und Achtung, er leint Doppeldreieck. Bam! Schau dir diesen Ball an, wie der kommt, genau in die Tiefe. Ich habe den Raum, pass nach hinten und vor Fana! Du siehst hier oben. <lacht> wie viel mir das bedeutet. Voller Schweiß, Alter. Schwitzende Hits. Aber herrlich. Und das war so entscheidend und ich habe in der Weekend League extrem viele Tore mit diesem Move geschossen. Und wenn du Selbstvertrauen erlangst, wenn du Vertrauen in diesen Move bekommst, dann wirst du damit so viele Tore schießen. Aber dafür musst du diesen Move erstmal üben. Immer wieder üben und es so umsetzen, wie ich es dir zeige. Und du wirst spüren, boah, du wirst immer mutiger werden in deinen Angriffen, weil du merkst, du bekommst Vertrauen in den Move, er wird Gewohnheit. Aber dafür Übung macht den 
Meister. Ich könnte noch so viel philosophieren über diesen Angriff, weil er einfach so krass funktioniert. Aber ich rate dir einfach, direkt reinzustarten und es für dich auszuprobieren und zu schauen, okay, welche Erfahrungen mache ich mit diesem Move? Weil nur darauf kommt es an. Welche Erfahrungen machst du und was funktioniert für dich? Alles andere ist theoretisches Wissen und das bringt im Endeffekt überhaupt nichts, wenn du es nicht in die Tat umsetzt. Also ich drücke dir ganz feste Daumen, ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Move. Ich bin überzeugt davon, das wird dir sehr, sehr helfen. Und wenn du eben den nächsten Schritt machen möchtest und du wirklich deutlich schneller in die Umsetzung kommen möchtest, dann rate ich dir nur die NGU School. Das ist dann die Tiefe, das ist dann die weitere Praxis. Ich gehe da selber rein. Und zeige es dir selbst, dann siehst du, ah ja, und dann machst du es genauso. Aber das ist auch nur einfach Theorie, was ich dir jetzt hier gerade erzähle. Du musst es erleben und deswegen rate ich dir, zieh dir die App runter. Ganz oben in der Videobeschreibung findest du die NGU-App und tauche ein in die NGU-School. Gönn dir das, es lohnt sich, vertrau mir. Und vor allem, es ist nachhaltig und ähm, auf langfristige Basis. Es geht darum, dass du das für die nächsten Jahre dann einmal gelernt hast, für dich umgesetzt hast, verursacht hast und dann hast du es für immer im Blut. Wenn dir dieses Video hier gefallen hat, dann zeig mir es mit dem Daumen nach oben. Du weißt, der Support ist kein Mord. Abonnier diesen Kanal für mehr FIFA 22 Videos, Tipps, Tricks und Tutorials und bitte die Glocke aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst, wenn ich hier ein neues Video online bringe. In der Videobeschreibung findest du meine Social Media Kanäle. Folge mir da, damit du nichts verpasst. Du findest meine Livestreams dort, also den Weg zur NGU to Glory. Ich mache eine Road to Glory und dort bin ich Mittwoch, Donnerstag, Freitag und Sonntag um 21 Uhr immer online auf Twitch. Komm da gerne rein. Ich freue mich wirklich auf dich und erstell dir einen kostenlosen Account, damit du auch kommentieren kannst. Da kannst du mir dann live Fragen stellen oder einfach mit mir gemeinsam den Moment genießen. Ganz egal wie, ich freue mich auf dich. Ja, ich glaube, alles ist gesagt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Das war's für heute. Und wir sehen uns wie immer beim nächsten Video. Tschüss. Bis dann.